வணக்கங்க இதுதான் நம்ம வீடு எப்படி காத்தடிக்குது பாருங்களேன் பீச்சு காத்தும் வந்து காத்து அடிக்கும் போதெல்லாம் விம்பிச்சை மாடி சத்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் சரி வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் இவர் தாங்க எங்கள் வீட்டு பெரிய மனுஷன் படிக்கிற மாதிரி நடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு என்னோட பசங்களுக்கு இந்த வீடை நான் செஞ்சு கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு சில பொருட்களை நான் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் எல்லா பக்கமும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சூழல் நிறைஞ்சு எப்போதும் குயில் சத்தம் பறவைகளோட சத்தம் காக்கா சத்தம்னு ரொம்ப கேட்குறதுக்கு இனிமையாக ரம்யமாக இருக்கும் பச்சை பசேர்னு மரங்களும் நிறைஞ்சிருக்கும் நாம் சின்ன வயசில் வேலை மரத்தை சுற்றி வீடு கட்டி விளையாண்டுருப்போம் பெஞ்சு கடியிலையும் மேசை கடியிலையும் கட்டிலுக்கு அடியிலையும் குட்டி குட்டியாக வீடு கட்டி இது ஏன் வீடு அது ஓ வீடுன்னு சொல்லி பள்ளி பருவத்தில் நம்ம விளையாடுனது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஞாபகத்தில் இருக்கும் என்னோட பசங்களுக்கு சிட்டியில் வளர்றதுனால அந்த மாதிரி தெருக்களில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் வீடு கட்டி விளையாடுறது டூர் போய் விளையாடுறது கடை வச்சு விளையாடுறது மண்ணில் நிலா கும்மி ஒளிஞ்சு விளையாடுறது கண்ணாமூச்சி இதெல்லாம் என் பசங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லைங்க எல்லாத்தையும் நானே தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருப்பேன் அப்படி எடுத்த ஸ்டெப்பு தான் இந்த கார்ட்போர்டு ஹவுஸு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த வீடு கட்டுற ஐடியா எப்படி வந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறேன் அதை கேட்டுக்கோங்க என்னோடய பெரிய பையன் ரெண்டு வயசாக இருக்கும்போது ஆல்ரெடி எனக்கு கிடச்ச ஒரு கார்ட்போர்டு பாக்ஸை வச்சு நான் அவனுக்கு ஒரு குட்டியாக ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துருந்தேன் இந்த இமேஜில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த வீடு தான் நான் கட்டி கொடுத்துருந்தேன் இதுக்கு நான் பெருசாக பெயிண்ட்லாம் பண்ணல கலர் சார்ட் பேப்பர் வாங்கி அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி டோருக்கு ஒரு கலரு வாலுக்கு ஒரு கலரு ஜன்னலுக்கு ஒரு கலருன்னு டெக்கரேட் பண்ணி ஊட்டிட்டேன் என்னோட பெரிய பையன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா அந்த வீட்டுக்குள்ள ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணினான் என்னோட பசங்க கூட நான் தானே விளையாடி ஆகணும் அதனால அவங்களுக்காக இந்த கார்ட்போர்டு ஹவுஸை நான் கட்டி கொடுத்தேன் எப்படி கட்டி கொடுத்தேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு எதுவுமே நீங்க செலவு பண்ணிட வேண்டாங்க ஒண்ணுமே அஞ்சு பைசா கூட நீங்க செலவு பண்ணிட வேண்டாம் ஃப்ரிட்ஜோட அட்டைப்பட்டி மட்டும் நீங்க ரெடி பண்ணினா போதும் மூணு பக்கமும் எனக்கு பால்கனி கிரில்லும் சுவரும் கவர் ஆனதுனால ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் எனக்கு கார்ட்போர்டு வச்சா போதுமானதாக இருந்தது அந்த ஃப்ரண்ட்டு கார்ட்போர்டு அட்டையில் நான் ஒரு டோர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ரிமைனிங் கார்ட்போர்டு கார்ட்போர்டு அட்டையை நான் ரூஃப் மாதிரி ரெடி பண்ணி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஜன்னலுக்கு என்னென்ன கார்ட்போர்டு வேணுங்கிறத நான் செட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கிட்டேன் வச்சு பார்த்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேங்க அந்த என்னோட கார்ட்போர்டு ஹவுஸோட ஃப்ரண்ட்டு வாலுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணினேன் நல்ல டபுள் கோட்டிங் பெயிண்டிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்னோட ஜன்னல் போர்ஷனுக்கு இருக்கிற கார்ட்போர்டு அட்டைகளை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னோட சின்ன பையன் கையில் கொடுத்தேன் ஏன்னா என்னோட சின்ன பையன் என்னோட பெரிய பையன் ரெண்டு பேரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அவங்களும் அதில் பயங்கர ஆர்வமாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க கையிலையும் நான் கொடுத்தேன் என்னோடய பெரிய பையன்லாம் ஒரு மக்கு நிறையா இருந்த பெயிண்ட்டை கொட்டி இடத்தையே பாலாகிட்டான் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்க தான் செஞ்சாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களோட பங்கும் அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவங்க கையிலையும் கொடுத்தேன் ஒரு வழியாக பெயிண்ட்லாம் அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வீடு ஓரளவுக்கு ரெடியானது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் காற்று போதுமானதாக வரும் ஆனால் மதியத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்னோடய பால்கனி வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருக்கிறதுனால சன்னோட வெளிச்சம் டேரெக்டாக உள்ளே விடும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மதிய டைமில் இருக்கவே இருக்க முடியாது அதே மாதிரி பால்கனி ரொம்ப சூடாக இருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து இந்த ஜன்னல் பகுதியில் ஒரு கேர்டன் மாதிரி போட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய துப்பட்டாவை எடுத்து இதை ஸ்க்ரீன் மாதிரி இப்படி போட்டு விட்ருக்கேன் இப்படி போட்டதுனால உள்ளே குழு குழுன்னு எப்போதும் இருக்கும் ஈவினிங் நேரம் ஆனால் பயங்கர பயங்கரமாக காத்தடிக்கும் நீங்களே பாருங்க இந்த அரிக்கா பம்ட்ரு எவ்வளோ காற்றுல ஆடுது என்னோடய விண்டுசைமோட சத்தம் எவ்வளோ கேட்குது அந்த உள்ளே வச்சுருக்கிற ஃபேன் பாருங்கள் இது பர்பஸாக காற்று எவ்வளோ அதிகமாக அடிக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காகவே இந்த காத்தாடியை வந்து நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ காத்தடிக்குதுன்னு இந்த வீட்டில் எப்போதும் ரொம்ப ரம்யமான குயில் சத்தமும் குருவிகளோட சத்தமும் காக்கா சத்தமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க ஏன்னா எங்கள் வீட்டை சுற்றி நிறைய பசுமையான மரங்கள் இருக்கிறதுனால நிறைய பறவைகளோட சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் 
இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலே நம்மளுக்கு கவலைகள் எல்லாமே மறந்து போகும் இந்த வீட்டோட கொள்ளளவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக ரெண்டு பெரிய சேர் போட்டுக்கலாம் நடுவில் ஒரு ஸ்டூல் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா மூணு பெரிய சேர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்தளவுக்கு உள்ள ஸ்பேசியஸாக இருக்கும் என்னோட பசங்க உள்ளே உட்காந்து நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய விளையாடுவாங்க அவங்களோட சைக்கிளை கூட உள்ளே கொண்டு போய் நிப்பாட்டிப்பாங்க அவங்களோட சொர்க்கமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு கூட சிம்பிளாக சொல்லலாங்க அவ்வளோதாங்க மேற்கொண்டு இந்த வீடை அலங்காரம் படுத்துறதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் பண்ணேன் இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது அப்படிது குட்டி குட்டி செடிகளை கொண்டு வந்து வைக்கிறது அவ்வளோதாங்க கார்ட்போர்டு ஹவுஸ் முடிஞ்சதுங்க இதே மாதிரி உங்களோட பசங்களுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சமாக ரிஸ்க் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணி கொடுக்க முடியும் உங்கள் வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டு வந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டு கார்னரில் ஒரு குட்டியாக ஒரு வீடு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்களேன் உங்கள் பசங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு அது சொர்க்கமாக நினச்சி அந்த வீட்டுக்குள்ளே தன்னோட உரிமைப்பட்ட பொருள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் உள்ள வைப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த பருவத்தை கடந்து தான் வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம விளையாண்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்க அவங்களோட சந்தோஷத்தில் உங்களோட பங்கு கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க நன்றி நான் உங்கள் உடையால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதை போல நிறைய இன்னோவேட்டிவான பதிவுகளை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்காக போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நன்றி